Привет! Канал растет, вопросов в комментариях все больше, читать все подряд уже не получается. Решил ответить на несколько самых частых вопросов. Сперва по разрушительному ранчо. Первое про полукилограммовые пули. Мэтт, как положено порядочному американцу, пользуется дремучими единицами измерения, типа футов, фунтов и прочих гранов. Григорий, Роман, Антон, Николай. Грамму он не равен от слова совсем. Хотим знать больше, курим Википедию. Второе. Про замки и пули. Стреляющие в душку замка. Посмотрите ролик про замок за 900 баксов. Там крупнокалиберная винтовка Барретт очень метко комментирует ваше предложение. Остальным рекомендую глянуть отличное видео из гаража Охотника. Там замки не чужеземно-пластинчатые, а вполне себе родные, китайские. И разлетаются от выстрелов на ура. Третье. Про копирайт. Мэтт не знает, что я перевожу в том числе и его ролики. На письма мои он не отвечает. Впрочем, неудивительно. У чувака в купе под 4 миллиона подписчиков. Но это ничего, рано или поздно ответит. А пока что да, умники. Это ворованный контент. Если не считать перевода и озвучки. Считающим, что это очень просто, рекомендую просто попробовать самим. Четвертое. Зачем я это делаю? И самое интересное, какой лопатой грибу бабло? Зачем? Мне нравятся те ролики, которые я перевожу. Процесс перевода интересный и познавательный. Это способ саморазвития и самовыражения, в конце концов. Какой лопатой грибу? Купленной на средства от рекламы. Что? Нет рекламы в роликах? Так вот и лопаты нет. Но это пока нет. Еще один животрепещущий вопрос. Что же за мат был в видео с ребенком и фальшивым детектором лжи? Так вот, Блейк там сказал, ё... Кстати, про маты в комментариях. Борюсь как могу, фильтр вот поставил. Но, матершинники, вы хоть старайтесь маты писать грамматически правильно, а то просачиваются всякие пи... и е... Новые ролики грядут, в том числе и с ранчо. А если есть вопросы или предложения, пишите сообщение. Больше шансов, что прочитаю. Кто досмотрел, салют.